Stevie Burns, 6 ans, est très heureux de rencontrer Carrie Terrence. La mère de Stevie, Nina Miller, affirme que le hockeyeur doit être pris au sérieux. We don't necessarily know him personally, but we just have seen all of his achievements for in the past few years and watching him work his way up the ladder and once we heard he was going to be drafted. Le hockey fait partie de la vie de Carrie Terrence depuis qu'il a 12 ans. Il a porté l'uniforme des Otters d'Erie dans la Ligue de hockey de l'Ontario au cours des deux dernières années. Et les Ducks l'ont sélectionné au 59e rang du repêchage de 2024. Il attribue son succès au soutien de sa famille, de ses amis et de la communauté d'Aquasazne. Il a expliqué à la foule tout ce qu'il a fait pour réaliser son rêve. The first thing that comes to my head is sacrifice. Um, like you said, I've been gone, gone since eighth grade. I moved out to Toronto in eighth grade and I only come back in the summers. Um, it's kind of what I had to kind of deal with uh, my whole life to go play more competitive hockey. Um, you know, I think that was kind of a big step in my life. Son sacrifice n'est pas passé inaperçu. Quelques centaines de personnes se sont présentées à la rencontre d'aujourd'hui. Travis Williamson s'est déplacé de Malone, dans l'État de New York, pour offrir à Carrie Terrence l'une des quilles qu'il a fabriquée lui-même. Mike Benedict Jr. est un ancien joueur de cross professionnel qui a vu Carrie Terrence grandir. Like, so he was an amazing, amazing lacrosse player, and then for him to be drafted is something special, especially to the NHL, so you know he's a darn good hockey player. Terrence affirme qu'il se concentrera sur l'amélioration de ses compétences sur la glace et de son physique. I think the biggest thing is the off-ice, uh, kind of gaining some muscle and putting some weight to me. Le jeune hockeyeur retournera avec les auteurs des rides pour une autre saison. Ses partisans d'Aquisazne pourront le voir en action le 9 septembre à Cornwall lors d'un match pré-saison contre les Frontenac de Kingston. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle Nationale d'APTN, sur le territoire Mohawk d'Aquisazne.